Im letzten Video konntet ihr die Einreise und die ersten Tage in der Mongolei sehen. Es endet mitten in nirgendwo auf unserem wunderschönen weiten Zeltplatz mit leuchtendem Sonnenuntergang. In diesem Video wollten wir euch mal einen typischen Tagesablauf auf unserer Reise zeigen und nehmen euch den ganzen Tag etwas ausführlicher mit. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang. Etwas schläfrig öffnen wir unser Zelt, spüren die kühle Luft und genießen den Ausblick. Es ist immer wieder ein Luxus, einen so schönen Zeltplatz zu finden. In der Mongolei wurden wir in dieser Hinsicht richtig belohnt. Wir kriechen aus den Schlafsäcken, spüren die wärmende Sonne und machen uns an die Arbeit. Wir achten beim Zelten immer darauf, die Schuhe richtig gut auszuklopfen, bevor wir sie anziehen, damit sich da keine Spinnen oder andere Tiere verkriechen. Einer von uns kocht Kaffee, der andere räumt drin die Schlafsäcke und Matratzen auf. Zum Kaffee gibt es was Einfaches, wie russischen Lebkuchen oder Brot mit Marmelade. So, guten Morgen. Guten Morgen. Kaffee ist fertig, Frühstück auch. Die Sonne scheint. Es ist halb neun oder so. Wir haben irgendwie nicht so gut geschlafen, weil es hier viele, ich weiß nicht, ob Murmeltiere oder Ziesel gibt. Die waren ein bisschen laut heute Nacht. Wie ist mit deiner Erkältung? Geht. Wir wollen heute Richtung Altai und ähm, es sind 360 Kilometer. Wir wissen nicht, wie die Straße ist. Irgendwann hört auf der Asphalt. Dann schauen wir mal, wie das wird. Wir werden wahrscheinlich äh, kurz vor Altai noch mal übernachten. Und wir werden heute fleißig filmen und zeigen, was so passiert bei uns. Wir wissen nicht, wo wir ankommen, wie das Wetter wird, wie die Straße wird, wo wir zelten, keine Ahnung. Schauen wir mal. Hoffentlich wird es ein interessanter Tag. Ja. Das Zusammenpacken geht bei uns relativ schnell, weil wir inzwischen genau wissen, was wohin kommt und wer sich um was kümmert. Viele Worte braucht es nicht. Wenn es euch interessiert, werden wir in einem anderen Video unser Gepäck mal grob vorstellen.
Motoren an und los geht's der Sonne entgegen. Wir finden die Spuren, denen wir gestern gefolgt sind, nicht mehr. Das ist aber auch egal. Fahrspuren gehen in alle Himmelsrichtungen und so fahren wir einfach Richtung Straße. Nahe der Berge, wo wir übernachtet haben, war der Untergrund sehr grob. Große Steine und Sand, aber weiter unten war es flacher und fester und wir konnten sogar die Fahrt durch die Wüste mit der Sonne entgegen genießen. Wir überquerten viele Autospuren, die scheinbar in nichts führen, aber das ist normal in der Mongolei. Jeder fährt in der Richtung, die er möchte. Meistens werden die Jurten in der weite Steppe versorgt oder wenn die Nomaden weiterziehen, dann fahren sie einfach so durch die Steppe. Die Landschaft ist hier karg, kaum Vegetation, zum Glück ist nicht so heiß wie in Usbekistan, das heißt, wir werden die Gobi-Wüste viel mehr genießen. Wir erreichen die Hauptstraße und schaffen es auf dem Asphalt hoch. Ich fahre ein paar hundert Meter zurück, denn ich habe was gesehen. Es war in der Weite nicht zu übersehen. Zuerst dachte ich, es ist ein Mensch, aber es lief auf dem Boden irgendwie komisch. Erst als es weggeflogen ist, habe ich gecheckt, dass es ein Riesenvogel war. Kurz danach habe ich nochmal drei Stück gesehen. Die waren auch sehr groß. Auf den Aufnahmen kann man es aber nicht so gut erkennen, weil die Entfernung zu groß war und ich hatte kein besseres Zoom-Objektiv zur Hand. Laut meiner Recherche könnte es Mönchsgeier gewesen sein, die könnten bis zu einem Meter hoch sein und eine Flügelspannweite von bis zu drei Meter haben. Das war sehr beeindruckend. Zum Glück standen sie nicht vorm Zelt heute Morgen, als wir aus dem Zelt gekrochen sind.
Wir fahren weiter Richtung Südosten. Die Landschaft ändert sich ständig. Etwa 360 Kilometer sind für heute geplant. Manchmal ist es sehr karg, aber manchmal etwas grüner und mit hohem Gras. Überall sehen wir Tierherden und Nomadenlager. Heute sahen wir Kühe und sehr viele Kamele. Die Tierherden werden dorthin getrieben, wo es mehr grünes Gras gibt. Wir fahren heute, wie gesagt, nach Altai. Das ist eine Stadt in der Provinz Gobi Altai. Die Provinz ist im Südwesten des Landes und mit über 140.000 Quadratkilometern ist sie doppelt so groß wie Bayern und es leben nur rund 60.000 Einwohner dort, also nicht einmal ein halber Mensch pro Quadratkilometer. Wir bewegen uns konstant zwischen 1500 und 2500 Höhenmetern. So, wir sind hier in der Mongolei reingefahren. Wir haben erst danach den Olji, ups, Olji übernachtet. Dann sind wir hier gefahren an den See entlang. Und hier haben wir gestern, also nach der, äh, nach der Tankstelle und die Kreuzung, haben wir irgendwo äh, übernachtet. Und wir fahren jetzt diesen Weg hier runter und wir wollen da nach Altai. Und ich glaube hier, wenn wir hier lang fahren, fahren wir durch Kobi durch. Gobi ist die größte Wüste Asiens und erstreckt sich über die Mongolei und China. Sie ist geprägt durch steppenartige, bergige Landschaften, denn Sanddünen machen nur 5% ihrer Fläche aus. Zum Leidwesen der Nomaden wächst der Anteil aber von Jahr zu Jahr. Auch die extremen Temperaturschwankungen machen das Leben hier hart. Trotz der harten Bedingungen leben hier Bären, Kamele, Adler, Gazellen, Hulane, Nagetiere, Echsen und sogar Schneeleoparden. Früher gab es hier viel größere Tiere. Die Wüste ist bekannt für zahlreiche Dinosaurierspuren. Aber auch wirtschaftliche Interessen werden hier verfolgt. Die Gobi ist reich an Bodenschätzen wie Kupfer, Gold und Kohle. Wir fahren weiter und genießen die Fahrt sehr. Die Temperatur war angenehm, nur ein leichter Wind und kaum Autos. 
Ein richtiger Kaffee bei der Tankstelle war nicht zu bekommen, so beschlüssen wir eine Kaffeepause zu machen und eventuell was zu essen. Wir verlassen die Hauptstraße und fahren raus in die Wüste. Wir essen einfach einen kalten Snack, denn wir hatten keine Lust uns was zu kochen. Der leichte Wind störte aber doch ein bisschen, so dass wir uns keinen Kaffee kochen konnten. Macht nichts, wir fahren einfach weiter durch die Wüste und kommen wieder auf die Asphaltstraße. Von der Hauptstraße nehmen wir eine Abzweigung und kommen in eine Ortschaft. Wir schauen nach einem Laden, um etwas Trinkwasser und was zu essen zu kaufen. Die kleine Ortschaften in der Mongolei sehen etwas anders aus und ein Laden ist nicht unbedingt als solches zu erkennen. Wir finden aber was wir brauchen, groß einkaufen müssen wir nicht, denn wir kommen heute in Altai. Das ist eine größere Stadt, da werden wir alles bekommen was wir brauchen. Maps Me war auch in der Mongolei eine große Hilfe bei der Navigation. Wir verlassen das Dorf und die Nomadenkinder und fahren weiter durch die Wüste. Wir fahren diesmal viel entspannter durch die Wüste, denn es ist wie gesagt nicht so heiß wie in Kasachstan oder Usbekistan. Die Straße ist in einem Top-Zustand und wie eben erwähnt, haben wir kaum Verkehr. All das macht uns trotz Erkältung glücklich und wir freuen uns umso mehr auf die kommende Abenteuer. So, also bis jetzt äh, bin ich sehr positiv überrascht von der Mongolei. Die Straße ist ein Traum, neu gemacht. Und die Leute sind auch sehr freundlich. Ich werde immer gegrüßt und sie lächeln. Das hat mich gewundert, weil, naja, man hört anderes. Das Einzige, was nicht so gut ist, dass ich mich jetzt auch ein bisschen erkältet habe. So, wir sind äh, heute ganz gut äh, vorangekommen. Wir haben jetzt 14 Uhr und wir haben noch 130 Kilometer bis Altai. Wir haben einmal getankt und wir haben eine einzige Ortschaft passiert bis jetzt. Genau. Und die Landschaft hat sich verändert, also auch von heute früh, aber auch von, von gestern. Es ist immer flacher geworden, die Berge sind immer weiter links und rechts. Es ist mal trockener, mal steiniger, mal sandiger. Jetzt ist wieder etwas grün und ist auch wärmer geworden. Wir haben jetzt gut über 20 Grad. Wie der Name schon sagt, ist die Region Gobi Altai geprägt vom Altaigebirge und der Wüste Gobi, dem perfekten Lebensraum für Kamele. In der Mongolei lebt der größte Bestand der zweihöckrigen Kamele, also Trampeltiere. Die sind übrigens gar nicht so häufig, wenn man bedenkt, dass 90% der Kamele nur einen Höcker haben. 
Mich faszinieren diese genügsamen Tiere. Sie können bis zu 280 Kilo Gepäck, 40 Kilometer pro Tag tragen und das sogar bis zu 10 Tage ohne Wasser zu trinken. Dann trinken sie aber auch mal 100 Liter auf einmal. Die Mongolen nutzen sie als Transportmittel und als Nahrungslieferant. Die Tiere wiegen zwischen 400 und 800 Kilo und versorgen die Nomaden mit Milch und Fleisch. Pass auf, da kommen zwei Kamel. Ja. <lacht> Aber die wollen nicht kuscheln. Übrigens, schwangere Frauen essen in der Mongolei kein Kamelfleisch, da sie Angst haben, ansonsten das Baby genauso lang zu tragen wie die Kamelstuten, also weit über ein Jahr. In den Höckern lagern sie um die 30 Kilo reines Fett. Und als sei das nicht schon genug, ist sogar der Kameldung eine wichtige Ressource, um im Winter raucharm und effizient zu heizen und zu kochen. Naja, wenn das Kamel nicht gestreichelt werden will, machen wir wenigstens eine Kaffeepause. So, das ist jetzt unser zweiter Versuch, in den Kaffee zu kochen. Es ist schon Nachmittag um 15 Uhr. Wir haben vorher bei der Mittagspause nicht geschafft, weil es so äh, windig war. Wir haben jetzt eine Gruppe Kamelen gesehen am Straßenrand und deswegen haben wir angehalten. Und weil es nicht mehr so windig ist, haben wir gedacht, ja, wir machen jetzt Kaffee. Aber auch mit extra Windschutz, also so einfach geht es nicht ja. in der Steppe. Wir haben den Kocher ein bisschen, ein bisschen versenkt im Sand und so hat es geklappt. Mhm. So. Gestärkt machen wir uns also an die letzten Kilometer. Nur ein Bruchteil aller Straßen sind in der Mongolei geteert. Es wird aber so viel und schnell in der Mongolei gebaut, dass wir uns Sorgen machen, wie lange man hier noch so abenteuerlich und offroad unterwegs sein kann. Naja, eigentlich unbegründet. Das Land ist so groß und weit, dass man jederzeit abseits der Straßen seinen Spaß haben kann. Und die lokale Bevölkerung profitiert natürlich sehr, wenn die Straßen mal asphaltiert sind. Immer wieder gibt es dekorierte Steinhaufen am Straßenrand. Diese heißen Obo und kommen aus der Schamanismus. Sie sind ungefähr zwei Meter hoch und mit meist blauen Stoffen und Holz dekoriert. Obos stehen heute für Reisegottheiten, früher waren sie Symbole für Kriegsgefangene. Wenn ihr wollt, dass der Obo euch Glück bringt, müsst ihr ihn dreimal umrunden und auch einen Stein drauflegen. Oh, 
Dieser Reisetag spielte sich überwiegend auf gut asphaltierten Straßen ab. Zum einen, weil wir beide gesundheitlich abgeschlagen waren, zum anderen, weil ein Treffen mit einem anderen Reisenden anstand und mit ihm gemeinsam die schönsten Ecken der Gobi auf Offroad-Pisten erkunden wollten. Um uns gut auszukurieren, entschieden wir uns also für ein Hotel am Ortsrand von Altai. Hallo aus Altai. Wir sind gerade in unserem ersten mongolischen Hotel angekommen. Wir sind ins Hotel gegangen, weil wir beide ziemlich erkältet sind und ich glaube, so ein Hotel noch hilft uns wahrscheinlich. Wir sind sehr begeistert vom Hotel. Es ist so eine Karte zum Eingang, eine Garage, die abgeschlossen ist, Aufzug, zwei große Betten, normales Bad. Schauen wir mal, wie das aussieht. Oh, das sieht super aus. Wie in westlichen Hotels, man braucht die Karte für Strom. Und dann funktioniert es auch. Oh ja, sieht gut aus. <lacht> Super. So, und aus dem Fenster haben wir Blick auf den Tempel. So können wir ruhig beten, genau damit die Straße weiter so gut bleibt. So sieht es aus, wenn man in die Stadt reinfährt. So kleine Häuser, alles eingezäumt. Aber weiter in der Stadtmitte, da gibt es richtige Gebäude, so wie zum Beispiel diesen Hotel. Das schauen wir uns entweder heute Abend oder morgen früh. So, das ist die Landebahn von der Flughafen hier. Und die Stadt werden wir uns morgen früh anschauen. Hier ist die Karte. Wir haben jetzt den Plan für die nächsten Tage äh, gemacht. So, ich habe euch gar nicht gezeigt, wo wir heute angekommen sind. Also wir sind heute früh da losgefahren. Wir haben dort übernachtet im Zelt und wir sind die Straße runtergefahren bis hier. Und wir sind ähm, ganz am Anfang am Stadtrand ähm, angekommen. Dort ähm, haben wir dieses Hotel gefunden. Wir haben im Voraus auf ähm, Iowa Länder geschaut und wir haben gesehen, dass es hier ein tolles Hotel gibt mit äh, Garage und so weiter. Und deswegen sind wir hier gekommen, weil uns geht nicht mehr so gut. Und, äh, wir wollen ein bisschen Ruhe haben. Die Straße war sehr gut. Es war komplett asphaltiert. Super gemacht von den Chinesen. Und der Plan ist, dass wir hier Richtung Norden fahren. Genau, hier war ein bisschen flach. Ungefähr 1100 bis 1300. Kurz vor Altai ging es dann plötzlich ganz hoch. Wir sind hier auf über 2000 Meter. Und von hier soll dann nochmal hoch gehen. Genau, Ulias Style und dann so weiter. So, ziemlich Chaos bei uns im Zimmer. Wie immer halt. Mhm. Wir haben Klamotten überall. Da haben wir Einkauf für morgen, Zeug zum Laden, Tee für Susi, weil die krank ist. Bier haben wir auch noch. Da ist unser Abendessen, mhm. ganz einfach wie immer. Ähm, Brot mit Aufstrich und Tomaten. Ja. Bei mir ein vegetarischer Aufstrich. So, wir müssen heute noch ähm, duschen, dann unsere ähm, dreckigen Klamotten waschen. Dann muss ich noch die Daten sichern von den letzten Tagen, weil es ist ganz schön viel. Und dann schlafen, ganz viel schlafen. Morgen gibt es mongolisches Frühstück. Genau, morgen geht es dann weiter hoch in die Berge Richtung Guliastai. Und die Strecke soll ganz schön sein. Aber das war schon mal für heute. Bis morgen.
nächsten Video endet die Asphaltstraße. Wir fahren doch nicht nach Uliastai, sondern tiefer in die Wüste. Und dann könnt ihr im nächsten Video sehen, was wir dort erleben werden. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Das hilft, dass auch anderen das Video vorgeschlagen wird. Schreibt uns in die Kommentare, ob euch das Video in diesem Format gefallen hat und lasst uns ein Abo da, so verpasst ihr die weiteren Folgen unserer Abenteuerreise nicht. Also danke fürs Schauen und macht's gut!